So uh, good morning, everybody. I'm Richard from SMA. À, xin chào mọi người. Đây là anh Richard Party uh, là chuyên gia ở từ SMA ở từ Đức về. Yeah, so I'm actually from I'm from the UK from London. Um, SMA is a German company and one of the largest manufacturers of solar inverters in the world. Okay, keep on. Yeah, so I want to present to you uh, some presentations of our products and then also uh, really uh, talk about some other things as well, like fault codes and also um, about designing. As well. so uh, uh, anh plans. Richard sẽ uh, giới thiệu cho mọi người về các sản phẩm của SMA cũng như là giải quyết một số cái lỗi uh, thường gặp và <coughs> dịch vụ của SMA. Okay, keep on. Okay, so the first, the first slide shows the SMA portfolio. So these are all the inverters that we manufacture um, in Germany, in our factory in Germany. Đây là những sản phẩm được sản xuất ở Đức của SMA, những dòng sản phẩm uh, bao gồm uh, um, có bốn dòng sản phẩm. I will show you um, in some small details uh, the different inverters for the different applications. Uh, next slide, please. Okay. Okay, so this is um, residential. Đây là những dòng sản phẩm dân dụng ạ. Residential inverters. Uh, and you would use these for, uh, for houses. So it's, it's for a residential application for, for a house. Đây là những sản dòng sản phẩm dành cho dân dụng mình có thể áp dụng ở hộ dân và ở gia đình ạ. Keep on. Yeah, oh. click. Anh bấm, anh cứ bấm liên tục yeah. để anh đọc đi là xong. Đó. Yeah, so first of all we have inverters uh, from 1.5 to 10 kilowatts. Đây là những dòng sản phẩm từ 1.5 đến 10 kg của SMA. And then uh, battery inverters which can be used for storing energy from 2.5 to 8 kilowatts. Đây là những dòng sản phẩm dùng để lưu trữ uh, có công suất từ 2.5 đến 8 kW của SMA. And then we also have uh, communication products for uh, reporting and viewing the performance of the system <cười> and then also service products. Ừ. So ra còn có thêm các um, sản phẩm um, kết nối và So next slide please. So the next uh, Um, market segment is commercial products and these are inverters which would be used for commercial buildings um, normally three phase so the residential products might normally be single phase but now the commercial products are three phase inverters Đây là những dòng sản phẩm commercial dành cho những dự án lớn hơn dành cho những tòa nhà và các công, và các doanh nghiệp yeah. okay. So this is a typical commercial building a commercial rooftop Solar PV installation. Okay. Đây là hình ảnh một số dự án ví dụ ạ. Yeah, so we have um, solar inverters here from 10 to 75 kilowatts and then uh, we also have um, storage inverters as well for commercial application and then of course we have monitoring and service solutions for commercial as well. Uh, cho những dòng sản phẩm commercial thì có những cái công suất từ 10 đến 75 kW có uh, dự trữ và có phần mềm và phần, và phần mềm giám sát và điều khiển. And I just noticed to have a couple of SMA inverters here. So this one is a this one's a sunny tripower inverter the blue one. Uh, the tripower means a three phase. So that's a three phase grid connection and then next to it here is the sunny boy. Uh, the red one which is a single phase inverter. Uh, cái biến tầng SMA màu xanh được trưng bày trên trên sân khấu là biến tầng dành cho commercial uh, loại 3 pha. Then moving on, we have um, SMA is very very famous for utility scale inverters. And this this is really um, megawatt scale plants. So we have here Yeah, this is really typically for a a well Normally, a ground mount uh, utility system, which could be um, could be 10 megawatts, could be 20 megawatts, could be 100 megawatts. Uh, so the inverters we have here, just. Uh, đây là dòng sản phẩm. Uh, 
À, đây là dòng mà mình có thể dùng tích hợp dành cho những uh, dự án lên đến 10 MW hoặc là 100 MW. Yeah. Yeah, so these range from um, 75 kilowatts and I'll give you much more detail about the 75 kilowatt because I think this is the perfect one for your projects which are 1 megawatt. So I think you just designed a, um, a 1 megawatt system for a commercial rooftop and the 75 kilowatt inverter is the one we would recommend for this application. Uh, cái này uh, cái này là loại những inverter tích hợp mình có thể dùng cho những dự án rất lớn ví dụ như là nó có từ range từ 75 kg cho đến 3 3 MW có bình dự trữ và có phần mềm để điều khiển. And then we also have um, central inverters which uh, it, the slide here says 3 MW but actually the latest one we have now is 4.6 MW. So we have one inverter which is one single unit 4.6 MW. Uh, and then we also have uh, battery inverters up to 3 megawatts mm -hmm. and we also have uh, communication products and service mm -hmm. solutions as well for utility. So that is the SMA portfolio. Um, as you can see, we have a very wide range of inverters. Um, few, let me say a few words about SMA. Um, we're a German manufacturer. Uh, we are, we've been making inverters for... 35, 40 years, we um, have a revenue of almost 1 billion euros, um, and, and what we do is we make inverters. That's so it's solar inverters or battery inverters. That's our that's our business. So um, we we're quite passionate about that, and that's what we do. So um, we are very pleased to be working with you. Um, đây là tất cả những sản phẩm SMA sản xuất. À, nhà máy của SMA đã sản xuất lợi nhuận lên đến 1 tỷ euro một năm và họ rất mong muốn được uh, phát triển nhiều hơn ở Việt Nam ạ. So I now have a, a, the next presentation about uh, Core One. Uh, just move to the first presentation. Và sau đây là phần thuyết trình về dòng sản phẩm Core One 50 kg của SMA ạ. So the, the Core One inverter is, is really for um, commercial rooftop application. Dòng sản phẩm này đặc biệt sử dụng cho doanh nghiệp, cho những dự án thuộc loại commercial. Uh, skip. So it's all about, so really what we've got here is we've got different inverters for different applications. So we have um, rooftop systems, we have ground-based systems, um, or we have, um, for example, covered parking lots, a different inverter for different applications. Chúng ta có thể sử dụng trong những hệ thống trên mái nhà, mặt đất, cũng như là những hệ thống làm mái che cho khu đậu xe. So, the way in which the design can work is you can have... Um, Um, string inverters, uh, a central system design, um, or decentralized design. One thing I will say is, all of the slides we can send to you, so you can study them, sort of, you can take some time to study them. So I'll go through each slide very quickly because I have only small amount of time, but we will send all the presentation material to you. À, vì thời gian có hạn cho nên là đây là cái phần về thiết, thiết kế um, anh ấy uh, có có để ba hình anh đúng không? So ba hình là ba cái cách ba ba ví dụ cho việc uh, thiết kế mình đặt inverter ở đâu ạ. À. Và nếu mà mọi người muốn tìm hiểu thêm thì có thể liên lạc để em gửi slide cho. Yeah, next slide please. So here we have um, some of the inverters from the product range. So we have First of all, we have string inverters and we have central inverters. And for, I think for the market, um, for the commercial rooftop market, we're talking about string inverters. So we're talking about here Core One or the um, 75 kilowatt inverter. Next slide, please. So the, um, the Core One is for Um, medium to um, large commercial, um, a rooftop 
where you may have shading or you may have different aspects of the roof and you need to have multiple MPP trackers. So the core one has got six MPP trackers. Uh, core One thì mình có thể sử dụng cho những dự án uh, commercial từ nhỏ đến lớn um, Có thể dùng cho những uh, dự, những dự án mà những cái mái nhà mà bị khuất nửa bóng và So, so Core One is for complex roofs It's a 50 kilowatt inverter And it uh, is really for a roof that is a complex design So multi-aspect multifaceted, shading, six MPP trackers, that's the core one. Uh, if sản phẩm này có rất là nhiều cổng MPPT cho nên um, có thể sử dụng rất là hiệu quả cho những dự án... Uh, if you have a megawatt scale roof, so a one megawatt system on the roof, which is a flat roof, no shading, homogeneous system, then you can use the SHP 75 uh, and that is a very cost effective solution for for that kind of design um, so it's a large large commercial rooftop and um, simple standardized system đối với những dự án lớn hơn uh, nguyên mô lớn hơn và để tiết kiệm có tiết kiệm hơn chúng ta có thể sử dụng những dòng sản phẩm Pick One 75 kg và những sản phẩm uh, 100 150 kg của SMA nó rất rất là kinh tế hơn. Yeah, next slide please. So, as well as the inverters, which are the hardware, we also have um, software solutions which allow us to do monitoring and then we also have services um, including commissioning and extended warranty. À, những sản phẩm mà các bạn đang thấy trên màn hình thì nó đã, nó có cả phần mềm để giám sát và có một số một số ứng dụng liên quan tới dịch vụ để mình có thể giải quyết nhanh gọn tại chỗ ạ. À. One point I would mention is that the SMA monitoring platform which is called Sunny Portal has 21 gigawatts of inverters connected to it in 190 countries. So it's the largest monitoring platform in the world by by some some big distance. Uh, so we are very very um, we have a very very strong monitoring platform, and and this is really part of uh, the reason for choosing SMA that once you've installed the system, you can then monitor it as well, so very closely. SMA có hai phần mềm là Sunny Design và Sunny Portal. À, những phần mềm này có dịch vụ định vị trên khắp thế giới. Cho nên là khi mình sử dụng SMA thì rất là tiện lợi cho mình à, có thể lên đến Sunny Portal có thể giám sát lên đến 21 gigawatt ở 190 đất nước. Um, yeah, next slide please. Và được liên kết với SMA Data Manager là cái thiết bị mà khi lắp đặt chúng ta sẽ được um, So, I'll just say um, a few more words about Core One. Um, as I say, it's got six MPP trackers, 12 string inputs. It's a very simple solution to use. So, it's, we've designed the inverter to be very easy to install um, and very easy to commission. Uh, như đã nói là em đã nói là uh, Sunny uh, Sunny Tri Power Core One có tới 6 MPPT. Uh, đây là một sản phẩm mà chúng ta rất là dễ dễ lắp đặt cũng như là rất là tiện cho cho việc sử dụng ở những dự án commercial. Uh, next, please. Yeah, next. So, if you look at the inverter, um, we've we've really removed the displays from SMA inverters, and the reason for this is to make it um, more simple because the display can be a point of failure. So we've removed the display and the, the commissioning process is now using your smartphone or your iPad. À, đây là một điểm rất là quan trọng đó là uh, Inverter Core One có màn hình theo dõi, thông minh. À, các bạn có thể thấy giao diện rất là đơn giản, đơn giản hơn tất cả các giao diện của những phần mềm khác. Mình có thể quét mã QR 
trên nhãn của Inverter để đăng nhập và có thể kết nối và mình vận hành ngay lập tức từ xa bằng bằng chính phần mềm của mình ạ. So what you do is very simple. You take your iPad or your smartphone, you scan the QR code on the inverter. Uh, previous slide. You scan the QR code on the inverter and then you connect to the inverter. Ta có thể kết nối bằng cách scan cái QR code mà anh mới chỉ trên màn hình ạ. And then what you can do is select the country code and set up the inverter very very easily. À, sau khi quét code thì chúng ta thể nhập uh, mã đất mã nước của mình uh, và sau đó chúng ta sẽ được đăng nhập vào hệ thống. Yeah, next please. Next slide. Uh, and then you have this view um, which is called a smart inverter screen which allows you to monitor the inverter from from the iPad. Đây là màn hình mà khi chúng ta đăng nhập vào uh, phần mềm ạ. Of course you can also connect the inverter through to Sunny Portal, but this is a very simple way of monitoring locally. Ừ. Chúng ta có thể đăng nhập bằng Sunny Portal ạ. Next slide please. So, um, we also have a feature called Smart Connected, which means once the inverter is connected to Sunny Portal, then SMA will monitor it, and they will know if there are any problems or any issues or any faults. Uh, cái ứng dụng này sẽ giúp cho mình kết nối rất nhanh và mình có thể và nói chung là mình có thể track được uh, vị trí cũng như là cũng như là mình có thể liên kết được với SMA để sử dụng những dịch vụ nhanh hơn. Next slide, gặp please. Lỗi à. So, the, the, the old way of monitoring an inverter was that um, you would have um, almost the customer would tell you was the problem and then you would have to drive to the customer and find the problem and fix it, call the service line. But now with the new method, we will know if there's a problem, we will fix it with remote software upgrade, or we will send a new inverter. So the whole process is monitored by, by SMA, the whole process is automatic. À, khi phát hiện lỗi của SMA thì với phần mềm này thì chúng ta sẽ được kết nối tự động với uh, dịch vụ của SMA và họ sẽ sửa uh, sửa chữa qua chính phần mềm đó hướng dẫn chúng mình sửa chữa hoặc là có thể thay đổi sản phẩm nếu như là sản phẩm không sửa được và việc này giúp giảm cho đến 60% những phí sử dụng dịch vụ so với những sản phẩm khác bởi vì dịch vụ của SMA rất là tốt. So as far as we know, no other manufacturer has this capability. Và không phải nhà sản xuất nào cũng có cái dịch vụ này, chúng ta có thể chỉ có SMA có thể đáp đáp ứng cái dịch vụ này cao nhất tại vì họ có thể làm giải quyết giải quyết những vướng mắc của mình qua tự tự động từ xa mà không cần phải tốn nhiều thời gian. Uh, next, please. Next. So there's a few slides here um, showing references which uh, are using core one for commercial rooftop applications. So, um, Đây là một dự án ví dụ dùng Core One uh, công suất là 526 kW ở Đức. And there's a third one as well. This one or previous? So, next slide please. Next slide. Okay. And uh, maybe one more. Một cái nữa. Đây là những dự án ví dụ ạ. Đây là ở Moon ở Moon House 230 kg bóng quá. Đây là ví dụ. This is a small uh, comment from our um, head of products. So Core One is is really designed to be uh, the first. Well, it's the first freestanding inverter. So it actually stands on the floor, which is quite different. You don't have to mount it on the wall, which saves saves some time. And it's also very easy to install. So it's very fast to install, very fast to commission, very, very easy inverter uh, that can deal with all situations. So any commercial rooftop, Core One is, is, is a very, very good choice for, for that application. Anh có một số nhận xét một cái một số nhận xét về cái sản phẩm Core One này, Core một này là đây là sản phẩm mà rất là tiện dụng bởi vì họ mình không thiết không nhất thiết phải cần 
thùng điện tủ điện mà hình nó có thể đứng trên mặt đất được và rất là dễ dễ lắp đặt. So I'd now like to uh, move on to the next presentation which is about the SHP75 which is the 75 kilowatt inverter. Now this inverter is designed for commercial rooftop as well but for megawatt scale application for for the megawatt project. And I believe that you have a good number of megawatt scale projects maybe just underneath 1 megawatt but so, so really the SHP75 is is the right inverter for those larger projects. Okay, next slide. Uh, next presentation. À, sau đây là phần uh, giới thiệu về sản phẩm bảy mươi lăm ký của SMA ạ. So this one is um, Sunny High Power um, Peak One or seventy five. Richard, briefly, briefly, briefly. You can say briefly on this. Yes. Sorry? We don't have enough time, so you can go briefly, yes. Go okay. Okay. okay, so I'll go through this quite quickly. Um, so, yeah, next slide. Mọi người nhìn thông số trên sản phẩm, đây là dòng High Power Pick 1 là 75kg của SMA. These are the key benefits of the product. Yep. Okay. Okay. Yep. Sản phẩm này có thể dùng cho ở mặt đất và so, những um, máy, ở trên mái nhà cũng được. You can use this inverter for large scale ground mount systems. So last year we built a 28 megawatt system um, actually in Bangladesh with this inverter or you can use it for large rooftops. So it's perfect for the megawatt scale rooftop. À, đặc biệt là sử dụng cho những dự án uh, lên đến vài megawatt uh, chúng ta có nên sử, sử dụng loại này là tốt nhất ạ. So the difference between the core one is the core one is very very uh, flexible. So if you have um, if you have some shading, if you have um, a rooftop with a different orientation, the SHP75 is really for a homogeneous system. Đây là một số so sánh giữa con con 1 và con 75 kg ạ. next slide. Yeah, next slide, please. So the system has the inverter. It has the inverter manager, which can manage 42 inverters. And it also has um, DC string combiner boxes. Hệ thống này sẽ gồm inverter high power, SMA inverter manager và DC combiner box là tủ điện ạ. Yeah, uh, next slide, please. Uh, so this, we, we will send this presentation, but this is the data of the, the inverter. We skip. Um, just go back. So we do have back, yeah, back one. We do have a um, active cooling system. So we have variable speed fans in the inverter. So that is um, very important if you have, if you have sort of um, hot conditions, the inverter will cool itself so that it will not derate. It will, it will perform to higher temperatures than other inverters. Sản phẩm này có hệ thống làm mát uh, giúp, cho, giúp tăng năng suất và tăng tuổi thọ hoạt động của, của inverter. Uh, yeah, next one please. So we also have um, surge protection devices as an option. So AC and DC surge protection is is optional um, but also inexpensive uh, sản phẩm này uh, chúng ta dùng hệ thống này chúng ta phải dùng với uh, bộ chống xét ạ à. uh, có ở chống xét AC và chống xét DC uh, next next please uh, we can skip skip this one um, Okay. Skip as well. I, I think you don't have yes, yes. you don't have feed in um, you don't have um, grid limitations here. You don't have feed in uh, limitations, so we can skip. Um, weather station, 
We do have a couple of um, options with weather stations which can uh, measure wind speed, um, irradiance, uh, temperature, etc. So these these are options for this system. Đây là một số lưu ý về thời về cái điều kiện thời tiết khi mà lắp đặt inverter. Yeah, next, please. Yeah, we can skip. À, mọi người hãy nhìn thông số trên màn hình ạ. Uh, the combiner boxes, we have different options. So we can have combiner box with DC switch, without DC switch, with single pole fusing in the positive, uh, with dual fusing in positive and negative, with surge protection. So we have a very wide range of uh, combiner boxes. À, DC box có có rất là nhiều nhiều dòng sản phẩm à, mình có thể sử dụng dòng sản phẩm có dòng dòng dùng cho những hệ thống có DC switch và không có có hoặc là không có cái à, có, có hoặc là không có dụng cụ chống xét. Yeah, we can uh, skip this one. Uh, these are the pictures of the weather stations. So, as you can see there, you can measure, you can measure wind speed, you can measure um, ambient air temperature, you can measure uh, panel temperature. So, optional items which can be can be purchased. So, thank you. The next next presentation, I think, is about fault codes. Và sau đây là phần um, giải đáp một số thắc mắc về lỗi thường gặp ở SMA. So, um, Lithaco sent to me some fault codes and I have discussed the fault codes with our service department, so I have some um, explanations about what the fault codes mean and what corrective action you might need to take, or maybe the, there isn't an action. Um, uh, Lita Cô đã gửi một số câu hỏi cho chuyên gia SMA để uh, anh ấy giải đáp những cái lỗi mà mình thường gặp khi mà lắp đặt cho khách hàng. Thì uh, câu hỏi thứ nhất là nguyên nhân nào xảy ra những uh, nguyên nhân nào xảy ra cái lỗi um, Voltage increase protection là cái lỗi mà mọi người thấy trên hình đó. So the first one is a message you would get from from the inverter that says that the um, the grid voltage is too high, and this is really a 10 minute average. So the inverter is looking at the grid voltage over a 10 minute period, and it decides that the grid voltage is too high, and disconnects. Um, lỗi này là do điện do điện áp lưới quá cao uh, và không đều uh, với cái lỗi này thì inverter sẽ tự reset mình không cần phải tác động. So so basically it may be that the grid voltage is too high for for the moment and it will come back to the normal level and the inverter will reset itself. Or it may be that there is an installation mistake and the AC cable is too small. And if the AC cable is too small, this means that the the voltage presented to the inverter will be too high. So if this error occurs all the time, then you need to check the AC cable to make sure it's the right size according to the length of the cable, according to the instruction manual. À, một nguyên nhân khác nữa là sẽ do lỗi lắp đặt là do cáp uh, AC à, là không uh, đúng kích thước à, có thể là nhỏ quá so với um, hệ thống yêu cầu thì nếu với trường hợp này thì chúng ta phải check lại uh, cáp của mình à, nếu mà kho, nếu mà inverter trường hợp họ nó không tự uh, tự reset lại được. So next, uh, okay, so this one is about frequency. So if the if the load in the network is more than the generation the frequency of the network can increase. If the frequency of the network increases to a certain level, the inverter will switch off. 
So again, this is something that you can't do anything about. The inverter will switch on when the frequency returns to normal. À, đây là lỗi à, gọi là active power limit AC frequency là lỗi liên quan tới tần số à, lỗi này do tần số của dòng điện quá cao à, inverter sẽ tự reset mình không cần phải tác động. It is possible to change the frequency band, so in fact to widen the frequency band if the inverter switches off very frequently. However, if you wish to do this, you need the permission of your supplier, so your DNO, your, your network operator. You can't just do it without their permission. If this is possible, then you can obtain a grid guard code from SMA, and you're then able to change that frequency band. À, nhưng mà nếu không thức khắc phục nếu mà bệnh ta không tự khắc phục được thì chúng ta phải uh, liên lạc với uh, thợ điện để họ điều chỉnh lại tần số của dòng điện còn một cách nữa là chúng ta sẽ um, oh, next slide please chúng ta phải dùng phải sử dụng SMA grid qua code uh, để sự để thay đổi cái um, tần số cái cái range tần số um, của hệ thống thì uh, mình sẽ mất khoảng 70 bảng anh để sử dụng dịch vụ này của SMA so this error is um, grid fault. So what's happening here is the inverter cannot connect to the grid because the Đây là lỗi khi mà inverter không kết nối được với lưới điện ạ. The parameters of the inverter are set outside the grid. So exam so for example if if the inverter is expecting 60 hertz for the frequency and the frequency it's seeing is 50 hertz it will not connect. So really what you should do here is check that you've got the correct um, country code settings to make sure that the inverter is in the right country if you like. À, lỗi này là do có thể là do inverter bị uh, set up sai thông số của dòng điện. Chúng ta có thể kiểm tra lại cái mã 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 country mã đất nước khi mà cài đặt có đúng chưa để khắc phục lỗi. So this one is um, Error, P connection missing, P not connected, P is protective earth. So what's happening here is the inverter is checking. So the inverter is checking for a protective earth connection. So it does an earth loop impedance test and it's, it says, okay, what's the resistance of the connection? To Đây là lỗi khi mà hệ thống tiếp đất không được kết nối, chúng ta có thể check lại uh, chất lượng và xem cái um, kết nối của tiếp địa đã đã, đã ổn định chưa. Yeah, so the inverter is, is checking if there's a, a proper earth connection. If it doesn't see one, then it, it says okay, P connection missing. It may not be missing, it may just not be a very strong connection to earth. So you need to fix that connection. So um, again, this one is uh, under voltage in the grid. So uh, again, what you would what you would do here is you would really check the the grid voltage, measure it with a meter, and check if the grid voltage is okay. It could be that the grid voltage is temporarily uh, too high or too low. So the inverter is disconnected because the grid voltage is too high or too low. It probably will come back to normal unless unless the property has a problem with the grid voltage. So check the grid voltage in the in the property and see if it's see if it's normal, see if it what what it what it should be, and if it's normal, um, the inverter will will reset itself. So it's a temporary temporary issue. Đây là những lỗi mang tên là grid failure, with grid under voltage low và grid um, over voltage low. Có nghĩa là khi mà điện áp của dòng điện nó quá cao hoặc quá thấp hoặc không đúng thì inverter nó sẽ tự động reset lại khi mà dòng điện ổn định. Ngoài ra thì chúng ta có thể check dây AC nếu như xem kết nối đã ổn chưa thì inverter sẽ được hoạt động lại như bình thường. So the only the exception the exception to what I've just said could be again the wiring. So a solar inverter is working for 12 hours a day. It's not like a kettle that you switch on for two minutes. So it needs to have a proper uh, connection 
the cable has to be the right cross-sectional area, it has to be dimensioned properly according to the manual. So you may read the manual and think, oh, this cable's too big, this cable doesn't need to be this big. Well, it really does. So it's just because the inverter is working for 12 hours a day, there's, so, so really put in, put in the right size cable. Um, obviously, it depends on the length as well between the inverter and the, um, uh, the, grid, the distri distribution board. So it actually depends on the length of the cable, but you know, put in the bigger cable rather than the smaller one. Um, với cái lỗi này thì khi mà chúng ta chắc dòng điện chúng ta có thể xem hướng dẫn sử dụng để chúng ta biết được uh, kích thước cũng như là những thông số của dòng của dây điện AC mà cần thiết tích hợp để thích hợp nhất dành cho cho hệ thống. So um, Wi-Fi error. Um, this is so we see these issues also in um, in different markets. So issues like um, Wi-Fi is all about making sure um, there is a good signal path from the inverter to the, to the, um, the Wi-Fi. And check the cables, check for any signal attenuation, check, make sure there's no um, Wi-Fi extenders or um, power line communication, which is sometimes not co compatible. So really, it's like any, if you've got, if you've got Wi-Fi issues, you, you, need, you really need a sort of a Wi-Fi person um, to really sort of make sure that the installation is okay. Đây là lỗi anh Bật To không kết nối được với Wi-Fi. Thì lỗi này thì chúng ta sẽ kiểm tra lại hệ thống Wi-Fi của gia đình mình à, nhờ, nhờ thợ đến xem uh, cổng kết nối của anh Bật To cũng như là cổng Wi-Fi của, của họ có bị uh, lỗi hay không. Thì anh Bật To sẽ được kết nối bình thường lại. So the next slide, I think, is the. Okay, so. Đây là một số câu hỏi mà Liên Liên Thành đã gửi trước để có được sự giải đáp của S M em xin dịch trước. Câu thứ nhất là có cần thiết dùng chống xét D C A C trong hệ thống năng lượng mặt trời hay không? Và nếu có thì sơ đồ nguyên lý là như nào? Okay. You translate everything. Next slide. Okay, no, no, I, I did not translate the answer. Okay. Yes. So the first one question. Um, is, do you need to have surge protection, AC and DC surge protection? Well, I mean, look, if you've got spikes in the AC network, voltage spikes in the AC network, then we would recommend AC surge protection. Um, for DC surge protection, this is about um, sort of indir indirect sort of lightning strikes. So if you get a lightning strike that hits your solar array, it's, it's, it's time to replace it. I mean, that, that's, that's what happens. However, if you've got some sort of indi indirect um, lightning strike, then the surge protection can help. So surge protection is inexpensive. So we would recommend to use surge protection on the AC side and the DC side. À, với câu hỏi này thì anh ấy trả lời là chúng ta nên sử dụng uh, chống xét AC và cả DC bởi vì uh, hệ thống của chúng ta thường được lắp ngoài trời và rất là nhiều rủi ro khi mà có sấm xét hoặc là một lý do nào đó mà khi mà không có chống xét thì nó sẽ không bảo vệ được inverter cho nên là việc uh, đầu tư thêm AC và DC chống xét AC và DC là rất cần thiết. So we have a question also about earth rods and earthing. So really, um, you need to have you need to have a, a proper earth path, and you also need to meet the local regulations. So what we would say here is um, yes, um, install the earth rod and then test it and make sure it's 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 it provides the right earth path. Um, I'm certainly familiar with the UK regulations, so you need a resistance of less than 200 ohms for the, for the earth path. And I don't know what you need for, for your country, but it, it might be similar. But really, if it, it, you, you can actually, um, we had the earlier fault code, which was PE missing. You can switch that off. You can switch that check off with the grid guard code but we wouldn't recommend that really. What we'd really say is make sure that you've got a good earth, good earth connection uh, with, from, the, from the earth rod. À, câu hỏi thứ hai là số lượng cọc tiếp địa tương ứng uh, cho là bao nhiêu và cọc dài bao nhiêu mét? 
À, thì câu hỏi này thì anh ấy trả lời là nó phải phụ thuộc uh, vào uh, thuộc thuộc vào điện chở đất và và phụ thuộc vào quy định của của điện lực ở mình nữa à, nên là không trả lời chính xác được câu này cái cái câu mà điện điện chở đất á thì uh, thông thường á thông thường hiện nay bản thân bên ơ bên cũng chưa có quy định là bao nhiêu ôm nhưng mà chúng tôi sẽ làm chạm á thì các bạn làm dưới 10 ôm mà dưới 5 ôm thì tuyệt vời dưới 10 ôm phụ thuộc vào điện chất đất là sao ví dụ được dùng đồng nai biên hòa đóng nhiều cọc hơn đồng tháp long an đất thấp nước đóng cọc là đạt rồi như vậy thiến kêu đi chắc cảm ơn anh tâm ok kết toán so this one is um, how to recover forgotten installer password so this is a simple thing so what you can do is you can um, contact the service sma service and then you can get um, a puk code đây là câu hỏi trong trường hợp mình bị quên password installer thì cách lấy lại tài khoản là chúng ta yêu cầu lên dịch vụ của sma và nó sẽ tốn phí là 16,5 tài khoản 20 bản anh cho một tài khoản bị quên mật khẩu. So this is a question about um, voltage stabilization. Do we do we recommend voltage stabilization? Well, the answer is um, absolutely not. So this is not something that we we do recommend actually. So uh, we would say don't use voltage stabilization. Um, as I've said before, you can actually change the parameters of the inverter, make the, make the settings wider if you have a wide range of voltage with the permission of the network operator. À, đây là câu hỏi uh, khi mà điện áp thấp hoặc cao thì có nên dùng ổn áp để ổn định điện áp uh, AC đầu vào hay là không? Uh, hay là nên thay đổi tham số biến tầng để phù hợp với áp lưới khu vực? Thì anh ấy trả lời là anh ấy không... Uh, không uh, không khuyên dùng mà ổn áp để ổn định điện áp. If you have a really unstable grid, so if you're in a situation whereby the the grid voltage is really unstable and it's outside the range of the inverter, then we would say in this situation you you could use a sunny island, which is a a grid forming device, so it can it can form the grid, it can manage the voltage, it can manage the frequency. It can work with SMA solar inverters. It can also work standalone with no grid, or it can work as a grid-connected device. But this is this is the kind of thing you could use if the, the grid is really unstable. Cái cái chỗ mà điện áp lưới á, điện áp lưới á thì tôi bổ sung cái ý của Duy Chắc là không phân dùng. Thật ra điện áp lưới thấp á, là ở Việt Nam nhất là các tỉnh miền Tây như An Giang á, gặp rất nhiều Các tỉnh thương nam thôn á, liên quan đến chất lượng điện lưới của điện lực địa phương Ví dụ ở đây mày á, là nó cho cái buôn là điện áp thấp vẫn đó Ví dụ dưới 108 là người ta ốp Cao hơn ví dụ điện áp mình là một pha là từ 200, khoảng 220 quân là Cộng trừ 100 là tuyệt vời Phải không? Mà giờ có những dùng nó thấp hơn người, nó thấp 2 và 20 chấm Thì các bạn tại sao các bạn đang dùng ổn áp Ổn áp là đang ăn gian người ta Lưới đang thấp, nhà mình lắp ổn áp Thì mình rút điện của hàng xóm ở nhà mình đó <cười> Trong trường hợp đó là chất lượng điện năng của điện lực địa phương chưa có đạt Điện lực địa phương phải có nghĩa vụ cải thiện điện áp lướt Cái đó là lực điện lực rất rõ, nó hẳn gì đó Các bạn mạnh dạng liên hệ lên địa phương Điện lực địa phương á Chứng minh được, đo đạt được Thật sự như vậy nhưng mà thật sự anh em làm nghề là hết sức khó khăn khi đi liên hệ điện lực Nhưng mà trong trường hợp bây giờ là là bây giờ có quy định rồi Người ta có 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 cái tiêu chuẩn, có quyết định về lưới điện là bao nhiêu phần trăm Trong cái thông tư 39 ghi rất là rõ là cộng trừ 5 chấm Cộng trừ ngoài cộng trừ 5 chấm là, là không có đạt cho trên trong trường hợp này chuyên gia phiên Là không nên dùng ổn áp Là đúng Giải thích thêm như vậy Tiếng kêu đi chứ Nếu trường hợp mà dòng điện của mình thật sự không ổn định thì uh, chuyên gia SMA thì khuyên dùng cái sản phẩm gọi là Sunny Island uh, để uh, giúp ổn định dòng điện và đây là loại sản phẩm này là... 
Okay, so is, is there any more slides on... Um, cái Sunny Island là một loại biến tầng có mấy phát của SMA à? Em sẽ uh, những cái câu hỏi này em sẽ dịch và cung cấp thông tin lên bài viết vô trên website của Liên Thành. Okay, yeah, next slide. I think that maybe okay, let's finish. So, are there any questions about uh, about uh, fault codes or any questions you have? One thing I would say is, if you refer to the operating manual for the inverter which is downloadable from the, from the SMA website. We don't actually put the manuals in the box anymore. The reason is because we operate in so many countries and so many different languages that the box would be mostly full of the manual. So we have to, we put some safety instructions in the box, but we don't put the full manual in the box in all the different languages. But it's always available from the SMA website, and the manual will have a section with fault codes. Uh, cái phần về phần sau đây là anh Richard sẽ giải thích uh, sẽ giải đáp thêm một số câu hỏi mà uh, khán giả và dạ, đúng rồi tại hiện trường uh, do khán giả đặt uh, và thật ra là SMA chúng ta có cái um, cái bộ hướng dẫn sử dụng của SMA họ có một số uh, những cái giải đáp và những cái lỗi cơ bản bằng rất là nhiều ngôn ngữ và trên website của SMA cũng có sẵn nên là chúng ta có thể search. À, để giải quyết nhưng mà bây giờ thì là một đặt câu hỏi của khán giả nhân uh, tiện có cái bay qua đó thì uh, chúng tôi đề nghị các anh chị em mà mình có quan trong quá trình thiết kế và thi công có liên quan đến biến tầng ở trong mây đó mình có những câu hỏi nào mà mình uh, mình cảm thấy là cần chuyên gia một bên đất mây uh, người ta giải thích thì mình, uh, mình dặn đặt câu hỏi thời lượng cũng có hạn là chúng tôi sẽ chọn một vài câu hỏi uh, đại diện À, đã gửi cho tên bài là để tên bài trả lời thì các câu hỏi sau hội thảo này không phải không được truyền hỏi các anh chị cứ mạnh dạng hỏi nữa chúng tôi luôn mua online với bên kia và chúng tôi uh, hỏi qua tổng đài một chín không không hai năm hai năm hai bảy hoặc là trực tiếp với số điện thoại của công của đây chúng tôi sẽ gửi uh, sau hội thảo này cho số điện thoại của kỹ sư và các anh chị đặt câu hỏi thì chúng tôi sẽ mời về chuyên gia của bên này mời các anh chị đặt câu hỏi tại hiện trường ạ à, xin mời anh ạ tôi có một À, một cái thắc mắc là hiện tại là bên tôi đã gặp một số đơn vị à, cơ quan cũng như nhà máy đang có nhu cầu là lắp cái hệ thống điện năng lượng mặt trời nhưng người ta th... nhưng hiện tại á, là đơn vị người ta đang có một cái máy phát điện dự phòng cho nên à, tôi có câu hỏi là không biết à, người ta đang muốn là khi mà ban ngày người ta có thể dùng cái máy phát điện hòa chung với lại là cái uh, điện của năng lượng mặt trời để vận hành chung cho người ta được hay không? Okay, Richard, this is this question is about is about you know the electricity generator. So we can answer it. Um, Chào anh, à, cảm ơn câu hỏi của anh. À, đối với cái cái giải pháp mà khi mà cấp điện mà cái máy phát điện nó sử dụng chung với cái điện mặt trời á thì Đối với cái trường hợp này á, thì Litaco chúng tôi đã có một số khách hàng đã à, làm cái hệ thống giống như vậy. Đó là cái nhà máy nước Thanh Bình và cái khách sạn ở Thạnh Hóa, Long An. Khi mà sử dụng cái giải pháp này á, thì hệ thống phải có cái thiết bị chống trả công suất ngược để tránh hư hại cái máy phát. Cái giải pháp thứ hai á, khi mà sử dụng à, chung cái máy phát uh, với hệ thống điện mặt trời á, thì chúng ta có thể sử dụng cái thiết bị là Sunny Island Mời các em ạ à. Bên đây trước <cười> thấy em. Bên anh đó. Rồi, em có một số câu hỏi về biến tầng của SMA là biến tầng SMA có thiết kế để chạy quá tải hay không? Và quá tải là quá tải bao nhiêu? Và khi thiết kế chuỗi DC input đầu vào thì cho phép thiết kế công suất là bao nhiêu đối với uh, inverter uh, công suất định mức á và cái chế độ bảo hành của SMA thì uh, trong cái catalog này có ghi là bảo hành 10 năm thì trong quá trình 10 năm đó nếu xảy ra sự cố uh, cháy nổ hay gì đó thì uh, bảo hành như thế nào uh, sau bao lâu thì có sản phẩm thay thế uh, xin mời liên thành trả lời câu hỏi này 
Hi, Richard. If this is um, uh, if uh, SMA uh, inverters will be allowed to um, use with um, you know overloaded grid, can you remember? High voltage. Yes, yes. And uh, what what is the overloaded voltage? And uh, okay. Uh, how okay, I, I understand. And about the warranty, yes. Warranty. Warranty, yes. What if uh, they were, uh, uh, the inverter went exploded? What if um, we have to replace? And when will the replacement will be sent? You're talking about AC voltage. AC voltage. Yeah. Grid voltage. So you've got yes, high, yes, AC, yes. high grid voltage, yes, yes. AC. Okay, so what happens is the inverter has protection settings. And the protection settings are different for each country. So the first thing the inverter will do is if there's no grid, the inverter switches off. And this is a safety feature. So the inverter is not allowed to inject energy if there's no grid. Because if the grid fails, there could be somebody working on it to try fix it. And obviously, you don't want the inverter to inject energy. Also, the inverter will switch off if the grid parameters are not normal. So if you have high voltage or low voltage, or high frequency or low frequency, the inverter will switch off. Now, this is really a safety feature. So the inverter could possibly operate with a higher voltage, but the, the operators of the grid decide what the parameters should be. And they, they, they have a code. So in the UK, the code's called G99, and it's a code that determines what is the high voltage, what is the low voltage, what is the high frequency, what is the low frequency. And we have to follow those rules. So what you could, what you could do is you could ask the grid operator to see if they can allow the voltage window to be widened. If this is possible, um, then that's okay for SMA, providing that the inverter is working within the voltage range that is written on the data sheet. So we have to be within the voltage range that's written on the data sheet. Well, you know, warranty, warranty is okay because, as I say, the inverter will switch off. You give it, you, you present high voltage to the inverter, it switches off. It's, it's not. It's not going to affect the warranty. If you ask me the same question about DC high voltage, I could give you a different answer. Because DC high voltage can damage the inverter. If you've got an inverter that's designed to take 1,000 volts and you've put in 1,500 volts, you, you will damage the inverter. But AC high voltage, um, if the AC voltage is high, the inverter will switch off. It will protect itself. It's, uh, it's, uh, but what I would say is if you've got a grid with occasional high voltage, the inverter might switch off, but when the voltage returns to normal, it will switch on again. And as I say, the inverters are designed in Germany, they're manufactured in Germany, it's a strong product, it's a Mercedes. It's not, it's not going to be damaged by the high voltage, but it will switch off to observe the protection settings of the grid. Hi, Richard. It is about uh, the warranty. Uh, if, uh, how long is the warranty? And uh, what if we, uh, the inverter will go, goes exploded it, or have a serious fault that we need a replacement? What, what if, yes, you want to wanna ask? So the normal warranty for SMA inverters is five years. It can be, it can be extended um, for a small payment to, to 10 years or even 15 or even 20 years. Um, design life is, 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 is way more than, um, you know, it's a, we design it for a long life. The inverter's designed for a long life. Um, if, the, if the inverter fails under warranty, um, we, we, send, we send a replacement. That's, he yeah. want to ask that um, 
<laughs> if the replacement be, we will send, you know, uh, you will send and the, about the shipping cost or order, can, or do, we, do we need to send back the, the forwarded so the, way, so the way it works normally is to make a fast process, to make a fast process, if you have an inverter that needs to be replaced, then we will send, we will send a new one from the SMA de uh, service department. We will send a replacement. We don't, you don't need to send the, the old one back um, straight away. But you do need to send the old one back. So in other words, we send the new one first, the replacement, and then you need to send the old one back. Or maybe we collect it. It depends on the country. It depends on the service, um, the service uh, situation in the country. But you do need to send the old one back, but not, not immediately. Because what we do with the old ones is we, we can repair them and we can use those, we can use those inverters. So, um, but we don't, delay, we don't delay in sending a new inverter, a replacement inverter to you. Câu hỏi mà điện chạy quá tải thì hôm nay, hồi nãy em có dịch ở trong cái phần mà câu hỏi uh, Liên Thành đã gửi cho xe máy trước rồi thì cái này nó phụ thuộc vào um, mình có thể điều chỉnh cái uh, cài đặt. À, đối với cái biến tầng á, mà mà cái ngưỡng hoạt động cao nhất và thấp nhất á, thì uh, câu hỏi của anh á, thì uh, nó đã được ghi rất là rõ trong data sheet của cái uh, biến tầng. Thì đối với cái biến tầng, ví dụ như cái biến tầng SMA 5kg thì nó chịu được cái điện áp thấp là tối đa là 180V Và uh, đối với điện áp cao á, thì nó chịu tối đa là 240V Cái chế độ bảo hành của SMA á, thì SMA bảo hành tiêu chuẩn nó là 5 năm uh, Các cái option mở rộng thì có thể có các cái option là 10 năm, 15 năm và 20 năm cho cho các cái dòng mà chúng ta có thể lựa chọn. It's, it's, it's me, I'm here. Richard, he, he says that... He, he said got... that if the AC in, uh, is in high in the AC, it is safe for the investor and if the DC is high, it, it will cause a damage for the investor. Yeah. yeah. So, so DC voltage, DC voltage from the solar panels must be must be in the right range for yeah. the inverter if you present a DC voltage that is higher than that yeah. range yeah. the inverter will switch off but it doesn't mean it the high DC voltage didn't damage the inverter okay. it's possible that the high the high DC voltage could damage the inverter so you have to be very I mean look you have to design it so that the open circuit voltage from the strings is is within the right range for the inverter. It's about having the right number of modules in the strings. So, as I say, we high DC voltage can damage the inverter, which which means the warranty is not applicable. By the way, because we know if we find that the capacitors are blown. Em dịch lại là có nghĩa là nếu mà điện áp DC mà cao thì sẽ gây tổn hại trên vật tơ và cái này nó có trong phần bảo hành của SMA. Anh thính này hơi nhầm ạ. So yeah, here so you've got the you've got the maximum DC input voltage 600 volts. If you put if you put 1000 volts into it, you, you'll damage it. I mean it will switch off, it will switch off straight away, but it doesn't mean you didn't damage it. So it's just about making sure the design is the design is 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 correct uh, to for the for the project we do have a um, a free design tool called sunny design i was was um, we could show it to you but i don't think we have enough time to do that but if you go onto our website you can download sunny design it's very very easy to use we use it throughout sma for designing small projects um, projects 60 megawatt projects we use Sunny Design, so it's our design tool. Um, it's very, very capable. It's very, very easy to use. If you use PV Sol, if you use PV Sys, I would still say use Sunny Design as well, because it's um, free of charge. It's it's a fantastic tool, so uh, I would certainly recommend it. And it it gives you it gives you ticks in the boxes. To green tick means you've got the um, the voltage correct, etc. It's very, very easy to use. 
but extremely powerful and flexible too. À, thông số này nó sẽ so, nó sẽ được hiển thị trên catalog và trên website của SMA có phần mềm để thiết kế thì mình nên tuân thủ theo cái thiết kế đúng như là như trên website để 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 đảm bảo an toàn cho hệ thống. Mọi người có thể xem catalog của sản phẩm để biết được là cho phép quá tải đến mức nào ạ. Uh, and another idea about one teaser. Uh, he he want to mention that uh, in the case of uh, some kind of disaster like fire or earthquake or something like that and do the clients or the customer do they get the quality warranty policy of your company? À, anh ơi cái này anh này trả lời rồi để anh anh tâm sĩ trả lời cho mình nha. What 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 do you mean by cái, cái chế độ bảo hành đó thì uh, cái, cái hãng áp dụng vậy tức là cái câu bảo hành 10 năm á thì khi nếu mà Atomay phân phối uh, cho một cái nước nào qua một cái nhà phân phối thì cái chuyện bảo hành thuộc vào nhà phân phối thí dụ như chúng tôi cấp cho các bạn bán qua đây và công ty A bà cờ gì đấy thì trong thời gian bảo hành công ty đó chịu còn công ty đó mua hàng để chữ để lưu lại để để làm spare đó giữ giữ phòng đó rồi sau đó cái con hư này đó là nhà giữa đó Lidaco sẽ gửi cho mày đó là sao trước mắt ở đây mày Lidaco lấy cái con có sẵn thay cái này điện mặt điện mà điện đâu có chờ đâu có ra chờ được phần lớn các lỗi nào khắc phục được hoặc hỗ trợ qua mạng được thì nó làm còn các cái con mà liên quan tới phụ kiện á phụ tùng á mà thay thế á, thì chỉ có cách đó thôi cái cách mà thay con mới đem con cũ về thì chúng tôi đổi lại với bên hãng nếu bên đây bên hãng gửi be bạc được gửi là phụ kiện đó xử lý được thì xử lý còn không là đổi còn thông thường thì chúng tôi thấy là 70 phần trăm hoặc 80 trăm là lỗi là, là phần cài đặt hoặc một là liên quan tới các cái phần mềm liên quan tới phần lắp đặt liên quan tới điện áp lưới có liên có lỗi do điện lực địa phương đó ví dụ như điện áp lưới người ta thấp chứ đâu phải là cái gì cũng là do 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 thiết bị cái, cái ta bán toàn cầu rồi ta bán tính ra đơn vị mà cả, cả tỷ con rồi, rồi chưa đến tỷ con vài trăm triệu con rồi ok à, và sản phẩm của xe may thì có những cái loại sản phẩm có chính sách bảo hành 5 năm 10 năm và có những sản phẩm lớn họ sản phẩm họ bảo hành đến tận 20 năm có nghĩa là những sản phẩm Đúng họ rất là bền thì có một số dự án là thông thường là, là bảo hành 5 năm là cái cái cái, cái, cái giá tiền khác bảo hành 10 năm cái giá tiền khác bảo hành hai chục năm cũng được nữa các dự án ta đặt hàng bao nhiêu năm đó thì thêm cái phí cho người ta thôi các hãng khác cũng vậy hiện nay các hãng hầu như các hãng đức được cấp sần hết chứ không phải là kinh mười năm à, một số hãng chúng tôi cũng nhận thấy ví dụ như là hàng à, caco rồi nó cũng có chiếc trên chương trình năm mười năm mười hai năm thì bên đây nhưng bên đây nè ví dụ như mình mua công ty nào đó thì mình rằng một cái nghĩa ví dụ bảo hành với công ty đó đó, đó chứ hãng làm sao mà người ta lo cho cho cái những người end user là cái người dùng cuối cùng à, người ta chỉ nắm cái cái ông mà ta phân phối thôi à, thì người ta đâu có bán trực tiếp cho mình à, thì cần chính sách của hành là như vậy à, mời anh áo thun áo thun đen này à, nhường cho anh <cười> à, cho mình hỏi cái uh, bộ uh cái bộ manager của kênh vật tơ HTML thì trong quá trình cài đặt thì nó bị mất điện á thì nó bị lỗi lỗi thì ấy mình muốn hỏi thứ nhất là cái cái hướng xử lý của hãng thứ hai là cái có cái khuyến cáo trong khi chúng ta cài đặt á câu này hay là câu này dành cho vi chất á hi Richard if uh, the inverter manager 20 Yeah, it's uh, got, you know, disconnected to the grid. Yes, and uh, how, how we can solve it? And why is it? Yeah, what? Uh, what's the question? Inverter manager at 20? Yeah. Two, oh, yes. It got, you know, disconnected to the grid. Disconnected? What yes. Do you Yes. Uh, you, uh, can you explain the reason and uh, you know how uh, about some cautions and uh, how to how no. to yeah. resolve it? Yeah. Okay. So the inverter manager 20 works with the Sunny High Power 75. 
One inverter manager 20 can control 42 sunny high power 75 inverters or less. And really what the inverter manager does is it's the intelligence of the inverter. So when you first set up the system, you connect your laptop to the inverter manager and you tell it which country you're in and you select the country code and the inverter manager then tells all the inverters what settings they should use for the voltage range, for the frequency range. If you have a large system with many SHB 75s, you only have to set up one time. You don't have to set up each inverter, you just have to set up one time. So this is the advantage of the Inverter Manager 20. It can also connect to external devices like Sunny Portal. It can connect to weather stations. It can connect to a SCADA monitoring system. So it's a very, very flexible unit. Uh, so th this, is, this is what this can do. So what if, you know, the, 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 the EM2, that the e e inverter manager, it doesn't work with the, the grid, you know? It is con disconnected with the grid uh, with no reasons. It's not, th this is not connected to the grid. This is connected to, this no, is connected. Like, like it's a switch off. Uh, switch and we off. Can, we, cannot, we cannot turn it on. Well, I mean, look, you've got to, you go through the fault process. If, if the inverter manager 20, if it's, if you connect it to the power, first of all, you connect it to the power supply, make sure the power supply is the correct voltage range for the inverter manager 20, which is, I think it's written on here, what the voltage it needs. Make sure it lights up, make sure the lights come on, that, that it's, uh, the, unit's, the unit's working. Connect your laptop. Um, re go through the manual. Go through the process. If it still doesn't work, it could be faulty. It could be faulty and it needs a replacement. So then it's a service replacement. Uh, it's not... It's unusual for it to be faulty. It's basically an um, industrial computer. So it's a very reliable, very resilient industrial computer. So it's... Um, it could be it's faulty. It's, it's unusual. It's, it's very unusual. But if, it, if, it, if you go through the manual, you go through all the checks, it's still not working, then service. It's a service replacement. Anh ơi, cho em hỏi cái mất điện có nghĩa là nó không có sáng đèn trong cái máy, trong cái, um, cái uh, inverter manager đúng không anh? Anh, 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 anh. À. Uh, À, dạ, cái này anh này, anh, anh Richard giải thích là cái sản phẩm này mà mình đặt thì mình kết nối với lại máy tính của mình đặt cho inverter thì mình phải đảm bảo là mình làm đúng theo hướng dẫn sử dụng là mình phải coi nguồn điện, coi cái cái thiết bị này đã sáng đèn chưa và khi mà và sản phẩm này rất ít khi là có lỗi còn nếu khi mà cái lỗi nó là do hư So one thing I, I see is um information about the LCS commissioning tool. So this is software with the Inverter Manager 20. It's downloadable from the SMA website. Download it onto your laptop and that is works with the Inverter Manager 20. Và cái phần mềm mà mọi người dùng để cài đặt cái IM20 này họ mọi người trang web của SMA về để đảm bảo dạ. Dạ. Một cái IM20 này có thể quản lý được một hệ thống đến 45 con 75 kg. Mời cái câu hỏi cuối cùng đi về rồi chúng ta có lẽ là chúng ta chia tay và sau đó các tài liệu mà trên uh, các tài liệu là chúng tôi phát lên trên website luôn các anh chị đâu về xin lỗi các anh chị là không kịp dịch tiếng việt thì cái bản upload vào một trình sau sẽ vào xâm lử xâm lử để mình đọc tua đi sách facebook so one final, one final word words few few words from me thank you very much for choosing SMA and using SMA for your projects We, um, we will help you in the market. Um, I know it's a very, very new market. Uh, well, 
quite a new market in Vietnam, so um, we do appreciate the business. If you need any help from us, then please contact us through the partners. Thank you very much. Thank you, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. À, anh Tim Bình Xin uh, gửi lời uh, cảm ơn chân thành đến các anh chị em uh, Và chúng ta có những cái th 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 Nói chung thời gian hết sức ngắn ngủi Mà cái uh, chuyên đề hết sức tham vọng Thì chúng tôi cũng xin lỗi là Có những thứ chúng tôi cũng chưa chuẩn bị kịp Về khâu phương dịch tự liệu Rồi gửi tài liệu cho anh chị em Thì hết sức mong anh chị em thông cảm Hết sức cảm ơn anh chị em đã tới để tham dự Và Hy à, vọng nghĩ rằng là với cái buổi mà nói buổi như vậy cũng chưa nói hết được với nhau đâu là về cái ngày này có thể là nếu mà nếu mà có thời gian ngồi chứ ba ngày ba đêm mà tôi đứng như đó hoài được hoài đó à, hy vọng là nhận được những câu hỏi rồi tương tác rồi ta chia sẻ tài liệu với nhau và cái việc đồng hành này chúng tôi mong rằng nó kéo dài chứ không phải là một buổi này là nó nói hết mỗi được thì chúng tôi cũng mong nhận được những cái góp ý chia sẻ những thiết kế hay à, của các anh để mình phát triển cái nghề mình hơn nữa rồi mình thật sự có những lúc mà làm nghề mình cũng gặp những cái vấn đề mà mình không giải được liền tại như vậy thì mình cũng sau lưng mình là cũng có hãng sau lưng mình cũng có chuyên gia rồi có anh em trong nghề nữa thì chúng tôi tin rằng là cái nghề điện mặt trời này sẽ phát triển rất tuyệt vời việt nam sẽ có những công ty thiết kế là hết sức tuyệt vời và cái nghề điện thiết nghề điện mặt trời là chúng tôi cũng mong rằng là mọi người 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 nhà nhà đều có thể khởi nghiệp được thông qua các cái phần mềm thiết kế của thế giới thông qua các cái 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 công nghệ của thế giới đang phát triển ví dụ uh, internet ít thêm uh, các phần mềm mà chụp vệ tinh rồi các phần mềm uh, đo bức xạ của uh, của mỹ các phần mềm mà bán hàng như vừa thiết kế vừa bán hàng như aurora hay là shop chúng tôi không quảng cáo cái đó chúng tôi chỉ chỉ chia sẻ thôi và chúng tôi cũng định hướng rằng công ty chúng tôi sẽ có những bộ phận uh, thiết kế uh, dùng vừa dùng phần mềm như vậy của mỹ vừa dùng các phần mềm mà anh em việt nam đang xài thậm chí ao kết chúng tôi cũng xài đó thì vừa qua buổi chuyên đề hôm nay là để nhắn nhủ hoặc để chia sẻ với nhau rằng là cái nghề này là cái nghề là anh em đi đang chọn là hết sức đúng đắn và nó còn nhiều rất nhiều điểm rất lớn và không khó đâu nếu chúng ta có những cái buổi hội thảo chúng ta chịu khó chia sẻ với nhau chúng tôi cũng mong muốn là upload lên những cái thư viện mẫu để mọi người tự động về xuống dùng rồi, rồi, rồi cuối cùng là chúc các anh chị ngày cuối tuần hết sức tràn đầy sức khỏe và thành công hẹn gặp lại